بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مکینک تھری ڈی چینل میں آپ کو خوش آمدی آج کی ویڈیو میں ہم ہونڈا سی ڈی سیونٹی کے کلاچ کے فنکشن اور ورکنگ ایکشن کو تھری ڈی اینیمیشن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کلاچ انجن سے ٹائروں تک سموت پاور ٹرانسمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے کلاچ انجن میں انتہائی اہم حصہ ہے کلاچ کے خراب ہونے سے بہت سے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے کلچ کی مدد سے روڈ پر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے سموت گیر شفٹنگ کے بعد مختلف سپیڈز تک رسائی کی جا سکتی ہے کلچ پارٹس اینڈ اسمبلی اب ہم کلچ کے پارٹس اور اسمبلی کو دیکھیں گے کلچ اسمبلی کرینک شافٹ پر ڈائریکٹلی انسٹال کی ہوتی ہے کرینک شافٹ کے ایک سرے پر فلائی ویل انسٹال ہوتا ہے جبکہ دوسرے سرے پر کلچ اسمبلی انسٹال کی ہوتی ہے کرینک شافٹ پر سینٹر گائیڈ پر ابتدائی ڈرائیو گیر لگا ہوتا ہے جو کہ ابتدائی ڈرائیون گیر کے ساتھ پرماننٹلی میشڈ ہوتا ہے کلچ گیر آؤٹر ابتدائی ڈرائیو گیر پر لگا ہوتا ہے گیر آؤٹر مکمل کلچ اسمبلی اور ابتدائی ڈرائیو گیر کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے اب ہم کلچ اسمبلی کو ڈس اسمبل کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کلچ پلیٹ فرکشن ڈسک اور سپرنگ کس ترتیب سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کلچ اسمبلی میں سے سنیپ رنگ یا لاک رنگ نکالنے کے بعد ہم پوری اسمبلی کھول سکتے ہیں کلچ گیر آؤٹر فرکشن ڈسک کے ذریعے پاور وصول کرتا ہے فرکشن ڈسک کا تعلق کلچ پلیٹ سے ہوتا ہے ڈرائیو پلیٹ سپرنگوں کے پریشر کی وجہ سے تمام پلیٹوں کو انگیج یا ڈس انگیج کرنے کا باعث بنتی ہے ڈرائیو پلیٹ پر چار سپرنگ پریشر ڈالتے ہیں یہ چاروں سپرنگ ڈرائیو پلیٹ اور کلچ کور کے درمیان میں ہوتے ہیں کلچ کور میں ڈمپر سپرنگ لگے ہوتے ہیں جو کہ ڈرائیو پلیٹ کے امپلسز اور جھٹکوں کو برداشت کرتے ہیں پوری کلچ اسمبلی کو کرینک شافٹ پر لگانے کے بعد لاک واشر اور لاک نٹ سے ٹائٹ کیا ہوتا ہے کلچ آؤٹر کور سکریوز کے ساتھ کلچ مین کور کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کے اندر بال بیرنگ اور گائیڈ آئل تھرو فٹ ہوتا ہے آخر میں کلچ لفٹر فٹ ہو کر کلچ اسمبلی کو دباتا ہے کلچ سسٹم ورکنگ اینڈ آپریشن کلچ سپرنگ مسلسل ڈرائیو پلیٹ پر پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کلچ ڈرائیو پلیٹ میں اندرونی سپلائن ہوتے ہیں اور وہ کرینک شافٹ کے بیرونی سپلائن پر لگی ہوتی ہے کرینک شافٹ سے پاور ڈرائیو پلیٹ میں آتی ہے اور کلچ کور سے ہوتی ہوئی کلچ پلیٹ اور فرکشن ڈسک میں چلی جاتی ہے وہاں سے پاور کلچ گیر آؤٹر سے ہوتی ہوئی ابتدائی ڈرائیو گیر میں چلی جاتی ہے چونکہ پریشر پلیٹ اور فرکشن ڈسک آپس میں ٹائٹ جڑی ہوئی ہوتی ہیں لہذا ڈرائیو پلیٹ سے پاور فرکشن پاور کے ذریعے کلچ گیر آؤٹر تک آتی ہے کلچ گیر آؤٹر سے پاور ابتدائی ڈرائیو گیر تک منتقل ہوتی ہے ابتدائی ڈرائیو گیر ابتدائی ڈرائیون گیر سے جڑا ہوا ہے جہاں سے پاور مین شافٹ تک چلی جاتی ہے جب کلچ لیور کو پریس کیا جاتا ہے تو کلچ لفٹر کلچ آؤٹر کور کو بال بیرنگ والی جگہ سے دباتا ہے جس سے سپرنگ دب جاتے ہیں اور کلچ ڈسک اور فرکشن ڈسک فری ہو جاتی ہیں اور پاور ٹرانسمیشن رک جاتی ہے اسی طرح جب کلچ لفٹر پیچھے ہٹتا ہے اور سپرنگ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں تو کلچ ڈسک اور فرکشن ڈسک آپس میں جڑ جاتی ہیں اور پاور ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے اسی طرح کلچ کام کرتا رہتا ہے اور پاور ٹرانسمیشن آن آف ہوتی رہتی ہے پاور ٹرانسمیشن کلچ کے ذریعے گیئر باکس تک جاتی ہے جہاں سے کاؤنٹر شافٹ کے ذریعے چینج پراکٹ سے ہوتی ہوئی ٹائروں تک منتقل ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ